这个位置正好是我们的包围圈外，难道他已经发现我们了吗？班长他们回来了没有？还没有。这个龙王到底想干什么？王总。要不要拦住他们？不要。我要的是龙王。把我们叫出来，怎么回事啊？大白。哎，大白，怎么回事？大伟哥，不是要去货站接货吗？咱们的货被鬼子发现了，大车里面装的，全都是木炭，是真的木炭。那怎么办？那师傅呢？队长正和西天玩游戏呢。走，带你们和他会合。走走。走。叶朗，路上是不是有问题了？我也说不清。半路上货车不走了，胖子的两个手下凑了上去，检查车上的货物。还有什么？别的没什么。就是一路上他们做了几次变速，好像发现了我和大师兄。然后呢？然后他们就分成两路走，最后在这里汇合。该死的，他们发现我们的计划了。班长一直跟着吗？是的。小白，嗨，立刻抓捕！嗨，走，跟我走，快！对了。大师兄在哪？应该就在下面。走，去看看。
在城内，我一直盯着晋江的仓库。他们有人运武器，咱们肯定能知道。那还不简单？趁着西天他们都在，咱们赶紧冲进去，把军火抢出来不就完了吗？哎呀，其实我们到了那里也会有守卫的。最关键的问题是，就算我们得到这些武器，怎么把它从城里运出来呢？半藏遗老先回仓库，你带着人马上跟上。嗨，他们抢走了我们的汽车，目的就是为了夺回那些武器。快，快，你们几个把尸体抬走，快！竟然敢违抗西天队长的命令！快快点！是是，马上去办！来，快！这就准备回去了，去哪儿？照你的吩咐，武器已经被你带的人全部领走了，我们这就准备回侦缉队了。什么？全城戒严，猎狼人抢走了我们的卡车，快，快，全城戒严！
，先并队的，执行公务，有家的，打开，快点打开，快快点，快！七号检查站，是，是，老张，你打开，快点。要继续追吧，追！绝不能放过这些武器和猎狼人。
要就在前面。阿奇精神，快跟上！你回来了，他们来了吗？哎，哎，来了没有？怎么还没来呀、啊？说好了中午会合的，都这么长时间了，会不会出什么事了？我出去看看。哎哎哎哎！赵强，不能去，咱们的任务是在这里接应他们。再说了，你也不知道他们从哪里过来呀、啊，万一错过了怎么办？这样吧，再等等。要是明天早上他们再不来的话，咱们就必须得撤。那怎么行？总不能在这待一晚上，什么事儿都没做就回去了吧？是啊，是啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊。组织的命令必须服从。张政委他们，可宝贝死你们这帮学生娃娃了。怎么还不是学生？我们是战士，我们是战士，我们是战士，战士。好好好，不说了。反正啊，咱们不能冒任何的风险。孙子，老梁，呵，见着你们了啊！可来了，怎么耽误这么久啊？嗨，出了点意外，我们绕了个大圈子。嗨，别提了，老孙，最终啊，还是中了你的埋伏。呵，你也不看看我是谁啊？踩成了吧？哎，老梁，我给你介绍一下，这是根据地盘来接货的同事。哦，这位是周青，他们的队长。哦，周队长，你好。你好，同学们，我跟大家介绍一下啊，这位。就是大名鼎鼎的猎狼人的首领龙王啊！龙王，龙王，你好！你好，大家好，龙王，你好，你好，你好，龙王。你好，龙王。学生领二班班长周青向龙王，敬礼！敬礼！敬礼！敬礼！嘿，好啊，学生连啊，老张能把你们学生连派出来，好，真棒。哎，你们，你们这么看着我干嘛？真想不到您就是龙王，传说中的龙王身高八尺，红目如电，可是，可是您看起来像个胖掌柜的，是不是？哎，同学们啊，你们别看老梁胖，死在他手上的鬼子没有一百也有八十。别说伪军呐，就是小日本，听到龙王的名字也胆战心惊啊！行了行了，老孙，老梁，这是学生们接受的第一个战斗任务，大家的情绪可高了。好，好啊。我们现在不是学生了，我们现在是战士。战士，好，好，好，好，对，对，对，只要打鬼子都是战士。对，龙王，那我们现在出发吧。哎哎，别别别别，我们这些人呢，背这些东西啊，走了十几里的山路，让我歇歇好不好？您放心吧，接下来呀、啊，不用你们背了，我们都准备好了。走，同学们，走走走走走走走，班长，班长，班长，师傅，这样也好，车迟早会被发现的。鬼子又不知道什么时候会追上来，我们还是连夜赶路吧。嗯，你说的也对，那咱们就走吧。大伟、三面，哎，帮着他们把绑腿打上。啊，去吧。来来，快点，走，拿东西。这个，同志们，听我说，我们这一次一定要把任务好好完成了，不能让猎狼人小瞧我们，知道了吗？好，好，没问题。好了，走吧。走吧，走吧。走吧
这样有用吗？放心吧，这样肯定有用，我有经验。这绑紧了啊！这什么玩意儿？这是？这个作用可多了去了。首先，绑上这个东西，在树林里奔跑，行动方便，不至于刮到树枝影响速度。还有啊，绑上它。可以防止虫子钻进裤管里。哦。再有呢，就是可以保护腿部肌肉，长时间劳累不至于酸痛，明白了吧？这么多好处呢，那为什么不早点绑啊？刚才，刚才那么急哪来得及绑啊？现在不是歇下来了吗？也是。大绑腿啊，就是紧，越紧越好。那如果太紧了，腿麻了怎么办呀？所以啊，咱们停下来休息的时候。要赶紧把绑腿松开，揉一揉，搓一搓，最好啊是用热水泡一下。嗯。好了，试一下。哎，怎么样？哎呀，真不错啊！还行吧。龙王，龙王，哎，他们都准备好了。快点，快点啊！哎，走，好，来了，把这些都放在里边吧。快点，都往筐里装。快点，来了，来了，来了，来，哎，来了，装着。哎，装好了，装着，来。老孙啊，还有这个，带着他们先走吧。啊，小心点，放心吧。哎，同学们，大家跟着老孙往前走吧，注意安全啊！放心吧，走走走，好，走吧，注意点，这个来，走，小心，好嘞，小心点啊，跟上，走走。二师兄，里面没人。姐姐，水师问的，他们离开时间不久。一郎。立刻查找他们离开的方向。是。应该是十多个人，估计是和接应的人会面吧。上白，嗨，带人立刻查找，并且拖住他们。
歇会儿啊！走夜路比白天累多了。是啊，歇会儿吧。不行，不能让他们小看了我们。啊、快走。哎、好。老梁，让大家休息会儿吧。已经走了三四个小时了，应该已经摆脱追踪了。好吧，钟宁，带大家去休息。好，先来休息一下。大家休息一下啊！快快快，来，八百三兵呢？来，你们俩往后远一点。没事，都坚持住啊！哎，好。来，周青，哎，来，来，给你水，让你们同学们都喝点。谢谢。啊。呃，我提个建议啊，可不可以把这个红绸子摘了？为什么呀？这样才神气啊！是啊，敌人的神枪手也是这么想的。勺子，你别介意啊，周青。哎。你少说两句又说，拿着啊，喝水啊，哎，给，喝口水。前面就是新四军的控制区了，贸然追进去的话，想要出来会很麻烦，大家小心点。咱们的根据地了，咱们比比，看谁第一个先到根据地啊！同志们，加把劲儿，往前冲啊！好，好，好，慢着点，小心脚下。走啊，没事。快点，快点，快点。嘿，他们以为这就是战斗的吧？勺子，又来了，勺子先玩。
，老孙，老孙，老孙，老孙，大兵，大兵，追人家，是。金狼，跟上那些人，杀死几个，拖住他们。快！大师兄，好。哎，周青，周青，你这是要干嘛？我要帮龙王去杀鬼子。不行，我们的任务是把这些东西送去二里沟。你们怕死就留在这儿，鬼子才几个人，我们这么多人跟枪，说枪就是就是、听我说，听我说，对，他们不是普通的鬼子，他们全部都是高手，你们根本就没有战斗经验，回去就是等于送死。你们就是怕了，鬼子也是人，没有三头六臂。再说了，我们在根据地接受过训练，你们也太把这两个鬼子放在眼里了，还猎狼人呢。同志们，跟我走！走！走！走！站住！站住！你怎么回事？说你不听啊？你知不知道秦仲？听我说，听我说，你是这里的班长，你不能再头犯错误。杀鬼子是犯错误，你们猎狼人不是专门杀鬼子的吗？啊！我现在在质疑你们到底是不是猎狼人？谁不是猎狼人了？抗日部队的第一条规则是什么？一切行动听指挥。我们猎狼人都知道遵守，你还学生军呢你！现在不把那几个鬼子杀了，不把零件抢回来，这些零件背回去也没用。别拦住我！别拦住我！哎，周青，哎，周青，班长，周青，班长，班长，班长，拦住周青！少红，少红，班长，班长。周青，你看到了吗？我们在明，敌人在暗，敌人这是想拖住我们的时间，明白了吗？那接下来我们该怎么办？同学们，都听我说，你们一定要把零件保护好。小蝶，替我照顾好他们。勺子，我们走，走。小心。
也是你找来的人吧？这是第几个了？算上被我们打死那三个，这应该算是第四个了吧？见面，我人多，你有狙击手，但你跑了。而这次，你人多，我有狙击手，怎么样？看看我能不能跑掉啊？啊，对了。
变成虫的没事，没事就好。三妹，大妹，带着大家往前边拖地，准备放手下地。是，拿着东西，走。走，走。哎呀，啊，背上他，背上他。慢点。
要小心点。是遇到了鬼子的一些异动。我们在回根据地的路上，与西田的追兵打着一场硬仗啊！本来完全可以消灭西田，没想到突然出现了一队骑兵，救下了西田，直奔通川而来。骑兵？我们这个地方没有骑兵啊！你能确定不是骑马的，而是骑兵？不，我能确定，他们的胸徽不是陆军那种红色，而是墨绿色。嗯，这对骑兵出现的非常蹊跷啊！如果不搞清楚的话，我这心里不安呢。嗯，秋粮就要成熟了，根据地就要开始抢收了。在这种争分夺秒的时刻，一直准备清乡的鬼子，也不会放过这个机会。我明白了，我立即开始调查。你啊，等我的消息。嗯、这伤还是要带着夹板保护一下，不然骨头会错位的。不要了。我需要工作，啊，要不要我给你打一针吗啡？不要，好吧。这几天不要运动，否则我不敢保证伤口的愈合。阁下，大道司令官来了。大道阁下，你的伤怎么样？啊，已经处理过了。我听说了你师兄弟的事情，为天皇尽忠是他们的荣耀。在我心里，只有欣慰。大道阁下，因为我追捕烈狼人的原因，让幺幺四骑兵大队提前暴露了，非常抱歉。
坐下，坐下，坐下。请。嗯，这怎么能怪你呢？谁会想到幺幺四骑兵大队的联络官，会正好路过你的作战区域？选择从树林里通行，是我同意的，为了更好的隐蔽。就是怕通川城里的那些共党分子发现我们的计划。这，这还是我的失职。你觉得这一次的遭遇战会让猎狼人发现我们的打算吗？你明白我的意思吗？我明白。这里原本是我们的控制区，有帝国军人经过是很正常的。再说了，这次猎狼人的任务是护送武器去根据地，应该不会注意这些。嗯、你说的有道理。你是最了解猎狼人和龙王的人，你的意见不会有错。这几个参谋是来幺幺四骑兵大队参与作战准备的联络官，我是怕你和他们之间有什么误会，影响了下面的合作。这次的清乡作战不能再拖下去了，已经耽误了太久的时间了，一定要在共产党根据地秋凉收割之前开始清乡作战。这些粮食，一粒都不能留给那些共党分子。大道阁下，原本他们就是我的救命恩人，理应要好好照应他们，请交给我吧。好。嗯、队长，需要我做些什么吗？你刚才好像对我有疑问。是的，一向自信的您，今天在大岛司令官面前表现得十分谦卑，而且，您真的认为猎狼人会不知道幺幺四大队增援的秘密？我能信任你吗？当然，队长，我可是一直都是支持您的。龙王是一个很高明的对手，他有一双能够看清所有细节的眼睛。交换五木，炸油料库，他总能控制一切。你想想，这样一个人，他能发现不了幺幺四骑兵大队吗？那您，刚才为什么不提醒大岛司令官？山本君，你看看我，还有什么？鼻子的嗅觉，我的师兄弟半藏、一郎、夜叉，什么都没有了。大岛知道猎狼人要来了，他除了烦恼担心，他还能做什么？他除了命令我追捕、追捕、追捕，他还能做出具体的指令吗？我不管他有什么样的指令。我是绝不会放过猎狼人的，所以我必须让他高兴，我必须有这个位子坐，我需要这个位子，我需要力量和猎狼人斗争。有了这个目标，一切都可以放弃，一切都可以改变。那您有计划？对于龙王来说，新的清乡计划。是他最大的诱惑力。如果连这个诱饵都不能让他现身的话，我只能接受失败。您不会是想……你猜对了。谢谢你，东王。从现在开始，你的任务就是陪着幺幺四骑兵大队所有的官员玩遍通川。
，爸爸在那儿。好，你去吧。我先过去了。是你呀、啊！哎呀，你怎么还在城里呀、啊？龙王不是说把你送到根据地去了吗？哦，现在鬼子那边出现了一些异动，需要我们来调查清楚。哎呀，别人不行吧？为什么偏偏是你呀、啊？我一发现你放的纸条，我立刻就赶到这儿了。你在或不在，我都会帮助他们的。爸爸。我现在也是猎狼人了。嗯、打鬼子的事儿是大家的事儿，我和别人家的孩子是一样的。孩子，爸爸明白。孩子，我要是查到什么有用的东西，我怎么跟你联系呢？哦。您等我电话吧。好，爸爸，那我就先走了。嗯，走吧。您要保重啊。好的，去吧。是一个人在战斗，我们大家都是你的亲人。